Good day, uh, brothers and sisters sa buong mundo. It's, just a, it's such a pleasure again to uh, come before you and uh, share our special message for today, which is very significant. We are now on the third month and third Sunday of 2022. Our March theme is Trusting God. And our sermon title is Steadfast and Unshaken. Steadfast and Unshaken. Matatag at hindi natitinag. Unshaken. We are trusting God so that we can be steadfast and unshaken. That is the only thing, brothers and sisters, no other else, uh, mga kapatid, dito sa langit at lupa. Now our church, focusing on the fullness of Christ international ministries, will continue to be victorious this year despite rough experiences in the past two years of pandemic. We shall continue to stay in God's presence, waiting on God to know His will, trusting God for a specific direction as we look unto Jesus. We shall also remain in long suffering and be steadfast as we receive a kingdom that cannot be shaken. We also see a lot of shakening around us. Mga magulay kapatid, beyond the pandemic, sadly, our economy has shrunk a lot of Filipinos lost their jobs. Many overseas Filipino workers were sent back home. And recently, Russia invaded Ukraine. And we have seen its impact on oil prices, mga magulay kapatid. Food prices and lower growth. Alam nyo, dito po sa ating bansa, ang ating pong uh, benchmark is yung presyo po ng gasolina, mga kapatid, sa lahat ng mga presyo. Pag tumaas po ang gasolina, natural tataas po ang uh, mga pasahe, mga kapatid, no? Kaya lang napipig, napipigilan po po sila. Pero po yung mga presyo ng mga iba-ibang po mga bilihin, mga pagkain, no? Hindi po kadalasan napipigilan ito, no? Kaya kaawa-awa po ang marami pong kababayan po natin. At ang growth po natin is mababa po, no? But God is telling us and assuring us that the kingdom of God that we, we are serving and trying to expand is a kingdom that cannot be shaken. And we are part of that kingdom, mga magulat kapatid, and therefore we should not be shaken. Now, how do we remain steadfast? Paano po tayo? Magiging matatag, mga magulat kapatid. Para po tayo maging matatag, no? we must go boldly into His presence, into God's presence. Going boldly into His presence means we can be intimate with Him. 
partake of His glory because of our hands are clean, their hearts are pure. Pag-isig po natin sa umaga, we praise God that, you know, wala po nangyari po sa atin. Pasalamat po tayo. No? At tayo po ay mag-devotion. No? Kung may time po tayo, umawit tayo, worship Him. No? And then, pray. No? Ask for guidance. Ganyan po ang dapat po natin gawin. Araw-araw mga magulat kapatid. Hindi po lamang sa umaga, even sa gabi, even while we are doing whatever, mga kapatid, no? we can talk to Him. No? Kasi meron po tayong relationship eh, para po tayong yung asawa mo, ikaw, girlfriend mo, boyfriend mo, office mate mo, church, church mate mo, kasama mo sa ano, no? ganun po ang ating pong relationship ng ating Panginoon. We are so close, no? The Israelites in Exodus 19, 1-25 were prohibited from even touching Mount Sinai except God's servant Moses. This is like the Old Testament period when only the high priest could enter the Holy of Holies. Now, Jesus changed all of that, mga magulang kapatid. No? Makakadiretsyo na po tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin, mga kapatid. Ating mga petisyon, no? It's just a prayer away, mga kapatid. No? Today, we can go boldly to God's presence in Mount Zion. No? We can congregate, commune with God, and no one gets burned. Unlike doon po sa panahon nila Moses. No? This is the New Testament period when Jesus Christ paved the way for all believers have access to the Holy of Holies. Nakakadiretsyo na po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Dati, yung nakakapasok lamang doon, yung Holy Priest no, o High Priest. Ngayon po, wala na po yung kortina na yun. Ano? Nakakadiretsyo na po tayo sa Kanya sa panalangin. Now, we're looking forward to the day when we can see Jesus face to face. Hallelujah. And until we become like Him. In 1 John 3, 2, it says, Beloved, we are God's children now. And what will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him. Because we shall see Him as He is. Hallelujah. Glory, glory to God. Now second, <clears throat> to be steadfast, para po tayo maging matatag, mga kapatid, we must remove all things that are shaken. No? Para po tayo maging matatag, mga kapatid, tanggalin po natin lahat ng mga bagay na, na natitinag, yung mga temporary. No? Those that can be let go, sabi nga po sa verses 26 to 27 ng Hebrews, mga kapatid. Ano? What are the things that God wants to shake off from our lives? No? Ano ano itong mga bagay na ito na nais na uh, liglagin ng Panginoon sa ating buhay? Unfaithfulness. No? Kapag hindi po tayo faithful sa mga pangako po natin sa Diyos, ano? Sa mga offerings po natin, mga kapatid, nagpapatayo po tayo ng mga ng ating pong uh, sanctuary, mga kapatid. Meron po tayo dyan mga pinangako sa Panginoon at binigyan ka ng magandang hanap buhay, blindness ka na, mga kapatid, paalala. No? Maging faithful ka, mga kapatid. Napakabayit sa'yo ng Panginoon. Blindness ka, may trabaho ka na, no? Tapos, yung pong uh, negosyo natin, ano, inaragaan niya. No? So, ano pa? Wrong priorities. No? Pagka inuuna po natin ng iba, imbis ng Panginoon, no? sa ating Friday prayer meeting, no? 
Inuuna po natin yung kung ano-ano. Dapat nandun po tayo sa ating mga home churches. Ano? Bagamat nakasum po tayo, huwag po natin kalimutan po yan. Mag-pray. No? Yung mga pinagagawa po sa atin. Last of the eyes. Ano? ano yung mga yan? Last of the eyes. No? Yung mga yung mga immoral na bagay. No? Lalo na sa kalalakihan. Sa kababaihan din. Ganun. Last of the place. No? And pride of life, mga kapatid. Yan po yung mga karakter ng kaaway. No? Now we should endeavor to focus on God and God alone. No? Doon po lamang natin focus lahat ng magagandang bagay. No? Otherwise, mga kapatid, pagka sinubukan ka ng konti, no? naku, ipopocus mo yung tidokso ka, Merong, merong, merong nagpikon sa'yo, etc. Bigla ka uminit ang ulo mo. Na wala ka na po sa yung uh, <coughs> dapat na daan na tinatahak. No? Now, in order to receive the kingdom and draw near to Jesus and into Mount Zion, we must remove all things that can be shaken. No? In fact, the author of Hebrews made reference to certain things that we must lay aside. No? Nandiyan po sa verses 1 at saka 15 to 17 yan. Assignment niyo po yan, mga kapatid. No? Nandiyan sa ating reference sa Hebrews. We must avoid unholy or immoral like Esau. No? Alam mo to si Esau, mga kapatid. Ano? Alam niyo na yung story nito. Pinagpalit niya po yung kanyang pagiging firstborn. No? sa uh, uh, kanyang uh, kay Jacob kaya nangyari po sa kanya no uh, si Jacob po nakakuha although yun po ang plano ng Panginoon no so kung magagawa po natin yun if we do we can run fast to God and be single minded with God mga kapatid no hindi po sa kaaway kasi alam din naman po sa dami ng mga Uh, ino-offer po ng kaaway, lalo na sa media, sa labas, nakikita natin ganyan, yung mga kaibigan natin, you know, no? be, be very careful, yung mga kaibigan po natin, you know, yan ang minsan, nagdadala po sa atin, sa, at nagpapalayo sa atin sa Panginoon. You know? Now, pangatlo, third po, to be steadfast, we must rejoice and worship and thanksgiving. Alam mo, yun ang gusto gusto ng Panginoon yung inaawitan natin siya no <clears throat> at nagpapasalamat po tayo sa kanya mga kapatid no now in Malachi 2:5 to 6 no the Levite priest revered God and stand in awe of his name through inst- instruction was in his mouth nothing fake was found on his lips. He walked with God in peace and uprightness and turned many from many sins. You know? Ganun po yung mga levitas no mga panahon na yun, you know? Now, revering God and standing of His name is sharing only the truth and compromisely. Sabi nga, you shall know the truth and the truth shall set you free. Marami po sa ating mga kapatid, no? Ang nakatali sa hindi katotohanan, no? Sa kasinungalingan. No? Dapat, kasi nakagisnan natin, tinutur- tinuro sa atin ako ano-ano, no? At hindi naman nakalagay sa Bible, no? Kaya napakahalaga po na tayo po ay magbasa, mag Pagbulay-bulayan po natin mga salita lang ng Panginoon na siyang katotohanan at ang katotohanan na siyang magpapalaya po sa atin no? Do sa mga kasinungalingan na yun. Now, not turning from the truth that will cause many to stumble even violating your covenant. No? Kaya po marami po mga kapatiran po natin, mga magulat kapatid, no? na dapat yung tinuturo pa natin, yung katotohanan lamang. Ngayon, kung tayo po ay 
na side uh, uh, trip no at tayo po ay nagturo na hindi po totoo no kasi sinasabi sa Bible marami po may stumble po sa atin unknowingly or knowingly no at yung covenant natin sa Panginoon to obey him ay mawawala mga kapatid no remember no only those who has uh, obeyed God no ang siyang ibe-bless po niya mga kapatid no remember God is a consuming fire and apart from him there is no other god no there is no other lord everything else will be consumed mga kapatid no and then we should be thankful mga kapatid no now it reminds me of our meeting monthly meeting ng uh, MCCA no Mandaluyong Christian Churches Association uh, early this month, you know. You know, we were discussing our activities and uh, we thought that it should be right that we should uh, give a space for thanksgiving of all of those uh, pastors who had incurred big problems like the specifically yung COVID. Ano? So, hindi ko mat pastor po tayo o tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, exempted na po tayo sa COVID. Ano? Remember, mga kapatid, nasa mundo pa rin tayo. No? And, uh, at subjected pa rin tayo sa mga pagsubok. Like Jesus mismo, He was an ordinary man when He came here. No? But nakita mo, nangyari sa Kanya, pinako sa kuso. Kami po'y natutuwa kasi po, yung mga, I think there were three or four pastors ano, na talagang wontik ng kunin ni Lord. Ano. At itong mga mga ito, no, you know, most of us were uh, relying uh, dun sa provision ng Panginoon. We live by faith. No? At uh, alam niyo naman po, mga kapatid, pagka tinamaan ka ng COVID, no, it Uh, entails a lot of expenses. Yung isa, mga kapatid, alam nyo kung magkano ang inabot sa kanya. 5.3M, mga kapatid. And it took him, I think, three months, more or less, na ma-hospital at halos mamatay. But because oh, he focused on the Lord, ano, na hindi siya pababayan ng Panginoon, hindi siya matitinag, he will be steadfast, ano, at uh, lo, uh, and uh, unshaken ganun nga po nangyari no the rest is history nandun po siya nagpatutuo nagpasalamat sa Panginoon and God provided as uh, uh, unti yung mga nabay niya sa ospital no there was one na uh, isang pamilya po sila mga kapatid no mag-asawa at yung anak niya no? napakahirap po and they were provided din sa kanilang bahay mga kapatid no Uh, ng uh, isang grupo. Lahat pinubayin sa kanila no? until sila po ay gumaling. At yung isa po, ganun din. No? And then, God was speaking to me because meron din po akong health issue. Hindi naman COVID, kundi prostrate. No? Prostrate rather. No? Yung pong, uh, kung meron pong breast cancer ng mga babae, yung sa lalaki, kadalasan eh, prostrate. No? So, ganun po nangyari sa akin. Mga two or three years, na hirap na hirap po ako doon. And then, I, I, the doctor told me, no, yung urologist doctor told me to have my, my bone scan. No? Nung in-scan po nila, meron po nakitang uh, dito na uh, suspicious metastasis, no? which is another term for a uh, cancer or tumor, mga kapatid, no? So, ganun na nangyari sa akin. But praise God, no, for more than a year, about about uh, five to six quarters, no? Uh, last, uh, itong quarter na to, nung nagpa-bones ka nuli ako, I'm free, 
dito sa metastasis na to. God help me. So, it's so important, mga kapatid, na we give, we, we should be thankful sa Panginoon, mga kapatid. Ano? So that, you know, uh, <coughs> matutuwa po siya sa atin. No? At uh, makikita rin po ng mga karamihan, ng mga nagdumadaan po sa ganong kabigatan na totoo pala ang ating Panginoon. No? Ibi sa Apostol Pablo, remember mga kapatid? Siya po'y nabulag, no? Lumuwa ang kanyang mata. Pero, at siya po'y, pag nag po siya, pati yung patay, nabubuhay, pero pinag po niya, sarili niya, na ma- ma- gumaling, ano sabi ng Panginoon, when you're weak, you're strong. Sa aking kaaasa. No? So, brothers and sisters, in this church aid, age, we Gentiles, no? o mga hintil, are even more fortunate than the Israelites because we are living today after Jesus Christ was crucified and resurrected. Tayo po mga hintil, mga kamagulat kapatid, no? ay blessed po sa mga kapanahonan na ito. Hindi kamukha po ng mga Israelites noong no, oh, bago po nando si, uh, nandito si Jesus sa lupa no? na Bago po siya pinapos sa krus, wala pa po itong mga benepisyong ito. Yung mga benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. No? Ginawa niya po yon para po, sabi niya, dahilan sa aking mga latay, pinagaling ko na kayo. Yan po, no? pinagaling niya po kami. No? At iyan nga po, imbis na dapat po, eh, dadaan ka po sa high priest no? para yung mga kasalanan mo mapatawad nakakadiretsyo na po tayo sa ating Panginoon Yesus sa ating mga panalangin. No? At uh, <coughs> nandiyan po yung Holy Spirit. For where two or three are gathering together, there am I in the midst of the dalawa o tatlo sa nagkatipon-tipon. Nandun ako sa iyong kalagitnaan, mga kapatid. No? At yung Holy Spirit po ang siyang magbabantay po sa atin Magtuturo po sa atin itong tinuturo ko sa inyo at nagtuturo din po sa akin kung ano po ituturo ko sa inyo. Yun po ang role niya. No? Kaya we are blessed at this point of time. No? We have a direct access to Him, to the Lord Jesus Christ for power, no? love, and sound mind. No? Why power? No? Because Siya po binigay po authority sa kanya, no? And that authority in their heaven and earth, no? That whatever we bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever we release here on earth shall be released in heaven. Mga kapatid, no? At ano ba ang mga <coughs> gawain ng kaaway, mga kapatid, no? We can overcome it, no? We are victorious because 2,000 years ago, the enemy thought, mga kapatid, no? noong binuyo nila yung mga high priest at saka lahat po ng no? mga sadduces at uh, mga parasyon doon for Christ to be crucified, no? <clears throat> akala po nila si Kristo po ipatay na. But on the third day, he rose and displayed to the whole world no? that he is alive. He is the true God and nothing else. No? Many so-called gods died, but now still uh, dead. But our true God, Jesus Christ, you know, was crucified, died. On the third day, He rose, you no, know, and never, ever died again, mga kapatid. And ganun nga po, we have a direct access to Him for power, love, and sound mind, you know, that we have the privilege of being able to confess before Him and He would always be faithful and just to forgive us, to cleanse us from all unrighteousness. No? So ganyan po mga kamagulad kapatid. You know? Kasi po, tayo po yung makasalanan. Huh? Kinakailangan ikumpisal po natin sa Panginoon. No? Hindi na po sa tao na tayo po yung nagkasala at siya po yung faithful and just to forgive us. No? Now our relationship with Him 
would always be restored, mga kapatid. We can always touch Mount Zion. No? Unlike the days of Israelites when Moses could, when only Moses could touch Mount Sinai. No? Doon siya po yung makyat doon. Bawal po ang ibang tao. Bawal ang animal. No? Even the animal, babatuhin siya. No? So ano po mga kapatid, no? ang ating pong hamon sa mensaheng ito. Mga kababayan, mga minamahal na magulat kapatid, no? Remain steadfast no matter what. Ano man ang ating mga pagsubok mga kapatid, no? Tayo po ay dapat maging matatag at hindi po matitinag, no? How stand on God's promises, no? Patayuan po natin ang mga pangako ng Panginoon mga kapatid. Nandiyan sa banal na kasulatan, no? That's why it's so important na tayo po ay magbasa, magbulay-bulay na kanya salita araw-gabi para po tayo magabayan. The Lord Jesus died on the cross of Calvary to redeem all our sins, mga magulang. God is always around. We have direct access to Him. Sabi nga po sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish but shall have an eternal life. Sapagkat ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na sa ating salibutan, binigay niya po ang kaisa-isa niya po anak na si Yesus Kristo upang sino man manampalataya po sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, kung meron po ibinigay sa inyo ang isang tao, ano po ang dapat niyang gawin para po makuha niyo po yun? No? Dapat po natin i-accept po yun. No? Tanggapin po natin. Accept His love by surrendering to Him all your whole being. I-surrender na po natin lahat ating mga kasalanan, ating mga problema, lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kasi pangako niya po yan, mga kapatid. Ano? Kung meron man tayo mga kabigdatan, ibigay lamang napit na po sa kanya at pagagaanin niya po yan. At meron po siyang napakagandang plano po para sa atin. Sa Jeremias 29.11, sabi po rito, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kung di para sa inyong ikabubuti. Lahat po, mga kamagulat kapatid. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, no? Tandaan po natin, kaya po ang Panginoon Yesus bumaba po rito, nagkataman tao, upang abutin natin upang <coughs> abutin po tayo. Hindi po kamukha po dati, inaabot po natin sa kung ano-ano mga sistema, pinahihirapan natin ang sarili natin, na wala naman sa Bible. Si Kristo na mismo ang bumaba rito, nagpapako sa krus. Upang lahat-lahat ng ating mga kasalanan, mga magulit kapatid, no? ay ma Hugasan lahat, mapatawad niya. No? At nang sa ganun, magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. No? At may dudulot niya sa atin, mga kapatid. No? Ang uh, <coughs> magandang kinabukasan, mga kapatid. No? Kaya sa, <coughs> sa puntong ito, mga kapatid, no? Pwede po ba kayong anyayahan no? sa isang panalangin? Panalangin na pagtanggap kay Heso Kristo sa kanyang regalo po sa atin, mga kapatid. No? Manyari po lamang ipikit yung inyong mata at sumunod lamang kayo dito po sa aking panalangin ng pagsisisi at pagtanggap kay Heso Kristo. Tayo po ay manalangin at sumunod lamang po kayo sa akin. 
Ama namin sa langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong araw na ito. Mensahe ng kalinawan ng aming mga kinabukasan. Ama namin, patawarin niyo po kami sa lahat-lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Hugasan niyo po ito sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na uh, binuhos sa krus ng Kalbaryo. Yeso Kristo, tinatanggap ko po ikaw bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa aking buhay mula ngayon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin, Panginoon. Tulungan niyo po ako sa pamagitan ng iyong banal na espiritu na maunawaan ko ang lahat-lahat ng iyong mga kapahayagan sa iyong banal na Biblia. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulat kapatid, kung ikaw po ay nanalangin yan, puri ng Panginoon sapagat sabi po ng Bible, no? sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya ikaw po ay isang ganap na anak ng Diyos sa sandaling ito. At bilang anak ng Diyos, no? ikaw po ay tagapagmana ng lahat ng mga binigay sa atin ng Diyos Ama no? dito sa lupa at doon sa langit. Kaya marami po siyang pangako, mga kapatid, sa atin. Diskubrihin niyo po, mga kapatid, sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. No? Ang Bible po ay may dalawang uh, <clears throat> Dalawa pong uh, parte, no? ang Old Testament at New Testament. Ano? Doon sa New Testament, umpisahan niyo muna mga kapatid. No? Basahin niyo muna sa libro ni Juan. No? At bago po kayo magbasa, manalangin po kayo na tulungan kayo ng Holy Spirit. Pero higit sa lahat mga kapatid, no? nandiyan po yung amin pong sa aming website ng Fullness of Christ, International Ministry, mag-message lamang po kayo at uh, para makausap po kayo ng mga pastor at mga miyembro po namin no? upang maggabayan po kayo no? sa inyong mga katanungan at, at lahat-lahat po na nais yung malaman. Salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon God bless us all. Jesus loves you. God loves you. Hosim loves you. And I love you all.